Até aqui tenho tido a oportunidade de viajar Para conhecer Para ver Para experienciar Para estar livre Para estar a par do mundo e do que ele é E não apenas do que muitas vezes Nós achamos que é Mas também não pode ser só assim Não pode ser um epicurismo constante Um soltar de vontades e extasiar de sentidos. A vida precisa também de reflexão, de paragem, de distância. Mas uma distância em perspectiva, uma distância que aprofunda, em vez de afastar ainda mais. Eu também sou um ecologista convicto, já desde miúdo, desde que me lembro de mim, que fazia manifestações na rua pela ecologia. E o meio de transporte é uma questão de consciência para mim. Viajar não pode ser só poluir, destruir os lugares, subindo os preços por via da gentrificação, ou destruir pela poluição aérea ou de grandes cruzeiros. Para além disso, sou português. Provavelmente tu também o és. E das voltas e viagens que fiz, o que percebi é que não há nada que nos faça mais famosos. E somos mesmo muito e principalmente conhecidos há mesmo muito, muito tempo. É pelas naus, as caravelas, os descobrimentos, os exploradores, a coragem e as missões católicas também a elas associadas. E Portugal é um país de mar. Que outra forma para mim mais significante seria do que viajar num barco? Já, já, como é que é pessoal? Estamos aqui com, com o barco, barco à vela, vamos levar agora o barco para, vou levar agora o barco para Boeiras, em Cascais. Está a começar a chover. Venham lá ver como é que está lá fora. A chuvinha aí já. Nós vamos sair e vamos chegar lá daqui. Mas não pode ser um barco qualquer. As minhas convicções ecológicas nem me levariam ao barco a motor. Aliás, eu tenho sempre alguma repulsa para barcos a motor. Pelo barulho, o consumo e o excesso de rapidez. Eu gosto das coisas devagar e por isso decidi comprar um barco à vela. <risos>